家好，这里是小爱。雪橇和红隼作为我们频道最受欢迎的动物，相信大家对其都不是很陌生。虽说这两种动物都是猛禽，但是它们可爱的外表以及蠢萌的行事风格，确实是博得了很多人的喜爱。今天，小爱将带领大家一起来看看雪橇的狩猎生活究竟是怎样的。在拉斯维加斯的最北端，有一个地方，全天24小时都沐浴在阳光之下，太阳会在5月初升起，直到8月才会落下。在这样奇特的气候条件下，这里的动物们也会随之受到影响，雪橇就是其中之一。北极的夏日漫无天日，但这并不是让雪橇放弃抚养后代的理由，因为这是他们的使命。就算再难再累，他们也要顶着任何压力来让孩子们长大。但是由于这里气候过度寒冷的原因，极其恶劣的环境导致这里的生命少得可怜，甚至在这里你会发现连一棵树都没有，所以雪橇夫妻只好在地面上筑巢。它有三只刚破壳的雏鸟，现在还需要二十四小时不间断的保护。刚出生的幼鸟身体非常脆弱，没有多少绒毛的它们的不仅难以抵御这里的严寒。如果长时间暴露在外面，都会就会被很轻易的冻死。而他们对这个陌生的世界充满了好奇，总是喜欢从妈妈的肚子底下探出脑袋来感受这个神奇的世界。因为要保护幼鸟的原因，雪橇妈妈现在无法离开雏鸟，所以外出觅食的工作只能全部交给雪橇爸爸了。看了小爱这么多期视频，相信大家都能发现，雪橇爸爸一般都会是一个勤劳的模仿丈夫。他们为了照顾整个家庭，每天除了觅食，就是在觅食的路上。但在这片充满神秘色彩的地方，似乎不太像是一个食物充足的地方。但事实却并非如此。我们人类用肉眼很难观察到的地方，雪橇却能够很轻易的就能感受到。每当他们找得到食物后，只需要锁定目标，那么他们能够捕食成功的概率会有 45% 虽然不是每一次都能成功，但是大自然就是这样，猎食者会让自己更加迅猛和强壮，而猎物则要尽一切可能让自己摆脱任何威胁。在这片植被覆盖的地底下，住着一种叫做驴鼠的小家伙，它们以地表的杂草和灌木为食，由于食物充足。他们繁殖的极快，通过一整个家族的努力，仅仅几周的时间，他们的数量就能达到几百万只。这正是雪橇爸爸想要看到的。他正站在一个小土丘上面，巡视着这片土地。驴鼠的警觉性也是非常高的，但还是难以逃脱雪橇爸爸的火眼金睛和利爪。很快，雪橇爸爸就抓了一只驴鼠送回家。但是，一只驴鼠可谓不保这些小家伙。别看他们只是三只嗷嗷待哺的孩子，但是他们的饭量可是惊人的多。他们是北美洲体型最大的鸮类，每只雏鸟一天要吃掉三只驴鼠。雪橇爸爸只能不停地开启捕食模式，他们一天可以捕猎二十四小时。在食物充足的环境中，要满足所有人如反掌，孩子们很快就能吃饱。但是驴鼠的巨大数量似乎刺激着雪橇爸爸的神经，他不断地出去一又一趟，并且在这样一个太阳不会落下的地方，疲惫终究会占据他的全身。慢慢的，他会忘记时间，变得只知道外出捕猎来养育自己的孩子们。雏鸟都吃撑了，但是爸爸还是不停地送来驴鼠，食物多到都堆积成小山了，甚至于已经激不起家人的兴趣了。她的努力没有错，雪橇妈妈也完全理解丈夫的温柔，她的眼里充满的心疼。请大家为这位勤劳的雪橇爸爸点个赞。从雪橇名字的由来就可以看出，这个小家伙一般都生活在极度寒冷的气候当中。在白雪皑皑北极，我们总能看到它们的身影。全身雪白的猫头鹰外表，让很多人都对它非常喜爱。但是在这可爱的外表下，却也同样具有超强的抗寒能力。和为了活命，他们必须要有自保的手段。如果你有幸真的来到了这里，想要欣赏这里的自然风光，那么还真得做好一切措施。但是如果你还想要在这里遇到漂亮的雪橇，那么除了缘分，你还要很好的运气。雪橇是真正的猫头鹰家族，为了在最严酷的地区之一生存下来。
他的身体已经完成了相应的进化。雪鸮的身长可以达到七十厘米，翼展可达到一百八十厘米，重达二十五公斤。雪鸮因为需要在这样极寒的气候下生存，因此它的羽毛非常特殊，并且密集，从喙到爪子都严实的包裹着，这样可以帮助它承受最强的风和极低的气温。雪鸮的羽毛颜色几乎与雪一样，因此如果遇到大雪天气，或者身处于大雪覆盖的山巅之间，你是很难看到它的身影的，尤其是当它在地表超低空飞行时。更像是一道光从你的眼前闪过，连捕捉它的身影都做不到。但雌性雪鸮会有点不同，它们在成熟后，身体上会出现一些褐色斑点，而雄性是全白色。雪鸮也是猛禽之一，它有强力弯曲的喙，并且也有巨大且有力的爪子。它的视力非常好，有着明亮的黄色眼睛，但它的眼球几乎不移动。所以观察时都是让头转动来看周围的情况，这一点相信大家也都知道。毕竟我们最开始了解猫头鹰的时候，就是知道它的脖子能旋转180度。这个能力对于我们人类来说多少有点可怕，但是在这样的小家伙身上却显得异常可爱，甚至觉得这个小家伙可以靠着这一点来卖萌。它特殊的羽毛加上完美的身形，可以让它在飞行的时候几乎没有声音。当然，雪鸮的听力也很好。它的锐度是猫的思维。它在狩猎时头部会做圆周运动，来辨别目标的声音强度和非常准确确定其位置。即使在白雪皑皑的大地上，也很少有猎物能逃脱。雪鸮狩猎成功率为 45% 这是非常优秀的。它每年要猎杀驴鼠和其他鼠类约 1,600 只，但雪鸮与其他猫头鹰不同的是，除了极夜，它只在白天捕食。到了繁殖季节，和许多鸟类一样，雌性在家照顾幼鸟，雄性负责捕食养家。它们的筑巢地一般是地面上的凹洞，产蛋数量取决于猎物量，一般5至10个左右。在猎物匮乏时，雪鸮不会产蛋。雪鸮的成年生存率非常高，死去的小鸟也会成为它们的食物，在这里没有浪费，除非像我们最开始那种情况一样，遇到猎物很多，幼鸟才不会被饿死，而且雌性会一直守卫着幼鸟，即使是这么小的雪鸮，也可以吃掉一整只驴鼠。当幼鸟破壳出生后，雪鸮会变得极具攻击性，它们这样做。是为了保护自己的巢穴不受任何危险，它会攻击每一只接近巢穴半径内的每一只动物，不管多大的危险都无所畏惧，用尽全力将它们赶走。比如极地狼就是非常危险的存在，但即使是这样，雪鸮也会毫不犹豫地攻击的它，一次又一次的攻击，直到狼离开自己的巢穴附近。但尽管如此，由于气候变化、人类对环境的破坏和非法狩猎。雪鸮的生存环境也在慢慢变少，它们的自然寿命只有九年。希望我们爱护环境，保护野生动物，让我们的后代能够看到这只美丽的极地雪鸮，而不是在图片中这只雪鸮宝宝给大家表演一个绝活——鸟吞大驴鼠，是不是被吓到了？那么大的驴鼠，短短几秒钟的时间就被这只雪鸮宝宝给整个吞下去了。就问你还有谁？这对雪鸮夫妻俩一共养育了五只宝宝，现在都属于青年状态，食量大的惊人。每只宝宝每天要吞掉四到五只驴鼠，五只宝宝加起来，也就是每天要吞掉二十到二十五只驴鼠。这也是为什么雪鸮妈妈给它们喂食的时候，不将食物给撕碎，一点一点的喂，而是让它们整个吞下去，那样喂的话，根本就喂不过来。这些小家伙们太能吃了，只能整只整只的喂。瞧瞧，雪鸮妈妈刚抓来一只驴鼠，马上就被这五只小家伙给包围了，争着抢着要食物吃。一只瘦小的雪鸮宝宝抢到了小驴鼠，可这只小驴鼠对体弱的小雪鸮来说根本无法进食。正当雪鸮妈妈要给小雪鸮分食时，另一只强壮的雪鸮宝宝一口咬住老鼠。下一刻，小家伙就开始表演自己的绝活了，叼着驴鼠，脑袋不断的上下摇晃，大驴鼠一点一点的被送到口中。
。没过多久，整只大旅鼠就已经被全部吞下，整个过程就那么短短几十秒钟，就是那么强悍。可是那么一点小旅鼠，对食欲旺盛的小雪橇来说，就是塞塞牙缝。雪橇夫妇真是任务艰巨，他们必须要给小雪橇提供足够的食物，才能让雪橇宝宝健康成长。没吃到食物的小家伙一直围着妈妈叫，雪橇妈妈也只能盼望着老公快点回来。她可不想被这群小家伙一直围着叫，左等右等。雪橇爸爸终于叼着食物回来了，将食物交给老婆。又马不停蹄地出去，雪橇妈妈又将食物喂给了其中一只小宝宝。那小家伙叼着食物就来到了镜头前，开始了他的表演。同样是短短几十秒钟，那只大旅鼠就被他给整个吞了下去。不愧是亲兄弟，吞噬的手法一模一样。为了能更快地喂饱这群小家伙，雪橇妈妈也决定出去寻找食物。正当雪橇妈妈兴冲冲地带着食物赶回来时，眼前的一幕让雪橇妈妈吓坏了。巢穴里根本不见小雪橇的踪影，只留下片片飞舞的绒毛。雪橇妈妈紧张地四处张望，寻找自己的孩子。忽然，一个圆圆的脑袋从不远处的草丛里冒出来。雪橇妈妈赶紧过去查看，原来她的宝宝是在这里和她玩捉迷藏。之所以会有这种现象发生，是因为看似笨笨的小雪橇其实也相当聪明。每当爸爸妈妈一起外出捕猎时，他们就会分散藏身在茂密的草丛里，来躲避危险，保护自己。作为在北极生活的居民，北极熊是这里的一方霸主。北极熊随着海里的冰逐渐消融，他们被迫前来和我们的雪橇分享这一片苔原。如果北极熊发现幼雏没有父母看护，它们就会吃掉幼雏。这一次，北极熊沿着海岸线往上移动，不过它们很有可能会回来。不过有时候就没有那么容易躲避天敌了。一只贼鸥正在天空上方盘旋着，在寻找自己的目标。它也好久没有饱餐一顿了。忽然，它看到了自己的目标——雪橇幼鸟。雪橇母亲用自己锋利的爪子做武器。令贼鸥不敢落下，贼鸥可不会轻易放弃好不容易盯上的美餐。它飞到天空中，又选择了一个地点降落，虎视眈眈地注视着雪橇巢穴，等待着雪橇妈妈放松警惕时，它以极快的速度去捕捉猎取；或者雪橇夫妇出去捕猎时，它可以一下子抓到好几只雪橇雏鸟。雪橇妈妈识破了贼鸥的诡计，它紧紧地盯着贼鸥降落的地方。将几只小雪橇用翅膀包裹在怀抱里。雪橇爸爸为了防止危险发生，也不敢去太远的地方捕猎，只敢在就近的寻找食物。这就面临着要和别的鸟类抢夺事物。雪橇爸爸用自己巨大坚实的翅膀驱赶着前来抢食的鸟类。在父爱的驱使下，雪橇爸爸占据了这块捕食点。雪橇爸爸将食物带回，交给了雪橇妈妈。转眼就落入了幼鸟的口中，雪橇幼鸟将有驴鼠放入口中，大口地吃了起来，努力消化，尽快长大。贼鸥看雪橇夫妇分工明确，也没有太多的耐心与他们消耗下去，拍拍翅膀飞走了。危险过去了，雪橇夫妇终于松了一口气。极地的夏季对于北极熊来说是难熬的季节，对于雪橇来说是忙碌的季节。冰雪融化给万物带来了生机，驴鼠的繁殖季节也到来了。越来越多肥硕的驴鼠也让雪橇夫妇不再担心找不到食物。这里的白昼漫长，他们能有足够的时间用来养育自己的孩子，但也失去了在暗夜的遮蔽下偷袭猎物的机会。当雪橇宝宝学会飞行的时候，寒冷的冬天也来了。一天二十四小时，又全都是漫漫长夜，只好往南游荡。话说得好，寒从脚起，冷从腿来。这句话的道理，没谁比两爪站立、直立行走的雪橇体会更深了。大多数雪橇家族的成员，平日里都是立于树枝或土地之上，而雪橇的脚下则是冻土、苔原和冰雪，脚上没点毛，基本上就是透心凉了。所以，一方面，雪橇身上的羽毛，无论从密度还是长度上看，都是家族之最。这身羽毛能够让它们在零下五十度的环境中生存，并且将体温保持在三十八摄氏度到四十摄氏度。
。另一方面，雪鸮的爪子和腿也被羽毛包裹得严严实实，加上爪子底部厚厚的肉垫，就像穿上了白色的毛袜子，又套上了白色的雪地靴。雪鸮无论雌雄，脚上的羽毛都是白色的，但是身体上的羽毛却因性别而有所差异。雌性雪鸮以及幼年雪鸮身上的羽毛。白中夹杂着褐色和灰色的斑点，而雄性雪鸮随着年龄的增长，羽毛则愈发雪白。因此，如果见到一只几乎与雪地融为一体的白色雪鸮，它很有可能已是高寿了。对于羽毛纯白的雄性雪鸮来说，雪地就是最好的掩护；对于有杂色的雌性雪鸮，雪融化后露出的斑驳之地也能提供足够的遮蔽。而北极也是雪鸮最适合生产、孵化后代的最佳场所，它们会直接在地面上挖坑产蛋，在相对温暖的夏季完成繁衍。因此，整个繁殖期内，一个雪鸮家庭的所有捕食重任都落在了雄性雪鸮的肩上。它既要为雌性雪鸮提供食物，以保证能量供给，还要为破壳的雏鸟准备好口粮，因为如果没有得到及时且足够的喂养，稍早破壳的小雪鸮可能会以稍晚破壳的小雪鸮为食。幸好，雪鸮的捕食能力十分优秀，虽然靠一己之力活成了表情包，但是当它们捕食时，绝对是个没有感情的杀手。任何掉以轻心的啮齿类动物都会付出生命的代价。正常情况下，每只雪鸮每天大约会捕食七只到十二只驴鼠，繁殖季节里则会更多。此外，雄性还会有计划的积攒和储存一些捕到的驴鼠，数量通常在十只到十五只，以备不时之需。虽然雪鸮是凶猛的猎食者，可人们记住的往往还是它的萌。比如《哈利波特》的作者在写作时，就给哈利配上了一只雪鸮当宠物；而在加拿大魁北克，人们直接就把雪鸮认定为神鸟，仿佛给人一种雪鸮那么萌。不做宠物或吉祥物都可惜了的错觉。当小雪鸮也有一天成为这片草原的王者之时，相信他们不会忘记曾经爸爸妈妈为他们的辛苦付出。谁言寸草心，报得三春晖。母慈子孝一直是我们遵循的社会美德。我们的一生中总是会遇到各种挫折，很多朋友会因此一蹶不振，也有人会在逆境中重生。其实逆境不是绝境。坚强的人会从逆境中看到希望，他们会更加努力地顽强的工作，力图东山再起；而懦弱的人则常常会选择放弃，不敢面对残酷的生活。他们是生活的弱者，永远难获成功。年轻的朋友，请把逆境看作对人生的考验，它能磨练你们的意志，使你们变得更加坚强。这样简单的道理，连一只小小的猫头鹰都知道，我们人类又怎么能轻易放弃呢？眼前这位高尔夫选手正在练习，可谁知他竟然一不小心把球打进了一个土坑里。他正想去捡，谁知球竟然自己滚了出来。接下来，洞穴里发出了奇怪的叫声，球手有点害怕，他赶紧离开了。这时，一只猫头鹰从洞穴里走了出来。它叫雪鸮，是北美体型最小的猫头鹰之一。看来它对人类总是把球打进它的家里感到非常的不满。现在是早餐时间，雪鸮打算出去找点吃的。只见它穿过仓库，来到了一堆垃圾面前。这里有各式各样人类丢弃的食物，可雪鸮并不打算吃这些东西，它只是把一些垃圾放在自己家门口。这是要干什么呢？很快。谜底揭晓了，这些腐烂的食物很快就引来了大量的苍蝇，而这些小飞虫正是它的最爱。上午九点，它准时撤回了洞穴，因为它知道高尔夫球场会在这个时间点开始喷水。很快，它就心满意足地睡着了。第二天一早，球场管理员把它的劳动成果全部收走了。当他看到这一幕，简直肺都要气炸了。谁知屋漏偏逢连夜雨，这时又有人把球打进了他的洞穴。这下雪鸮不甘了，他不仅把球踢了出来，还把土弄得到处都是。这一次，他的眼里满是复仇的怒火。没多久，管理员听到消息就赶了过来，因为不知道这洞里到底是什么，所以他也不敢轻举妄动
，只能请来自己的好朋友帮助自己，就是这一只成年的雪雕。这个小家伙从小就被管理员饲养，已经成为了他最贴心的伙伴，而且还和高尔夫球场里的其他小动物成为了朋友。同时，这只雪雕经过专业训练，能把藏在地下的动物统统请出来。雪枭并不知道对方没有恶意，只觉得情况不妙，于是选择赶紧跑路。然而，雪雕却拥有极其灵敏的嗅觉，可迅速地找出对方的位置。他凭借着光滑的身体，可以毫不费力地在地下穿行。经过一番追逐，眼看雪枭已经无可逃，就要被对方赶出自己的家时，意外却发生了。只见雪雕被树根给缠住了，他开始用力地摇晃起来。趁此机会，雪枭开始抓住机会，赶忙离开。看样子他不能再待在这里了，只能寻找新的住处。地面上，高尔夫球手正在练习，谁知地面突然出现了一个大坑。就这样，他放下来的泥土挡住了雪雕的去路，最后他只能无功而返。雪枭被逼无奈，只能走上一条陌生的道。当他走出洞口一看，眼前的这个地方以前似乎从未来过，跟其他的猫头鹰一样。雪枭的眼球也是固定出的，如果想要盯住猎物，就必须要转头。这时，一条美味的蜥蜴引起了他的注意。与此同时，蜥蜴也发现了他的存在。于是，一番追逐大戏再次上演。蜥蜴开始拼命地逃跑，寻找一切可以藏身的地方。很快，雪枭来到了一根空的树干前，他没有犹豫，直接一头钻了进去。这根树干里虽然阴凉，可空气中却弥漫着一种不安的气氛。雪枭环顾四周。想要确认自己是不是闯进了别人的家，可他没有注意到黑暗中有一只生物正在虎视眈眈。这时，雪枭也发现了对方的存在，他感觉有点害怕。可谁知，这时蜥蜴从他的脚边溜走了。于是，他也赶紧跟了上去，来到光线充足的室外。蜥蜴似乎已经无路可逃。当他摆好架势，正准备冲上去时，一颗高尔夫球突然砸了下来。把他吓了一大跳，就这样，猎物又成功的逃走了。雪枭感觉十分的生气，但又无可奈何，算了，还是继续去找垃圾吧。他溜进仓库，却意外的发现，刚才追自己的那只雪雕就住在这里。这时，雪雕也发现了这个小家伙，他想的挣脱绳索，好去认识一下自己的这位新朋友。可就在这时，他似乎又发现了什么。赶紧掉头回到了笼子里，原来是一只小狐狸走了进来。刚才的空心树干正是它的巢穴。它一路跟着雪枭来到这里，可谁知道对方竟然跑进了这间仓库。小家伙瞬间呆住了，直接准备撒腿就跑。他从通风口钻了出去，可很快狐狸也从另一边钻了出来。于是他赶紧回到了自己的家里。这么小的洞穴，狐狸根本就进不来。然而，这只狐狸并不打算放弃。它依靠灵敏的听觉，可以听到地表以下最轻微的声音。雪枭感觉有点不妙，它刚想从另一个出口逃出去，可是狐狸却早已等候多时了。这是两个对手之间比拼耐力的一次终极考验。雪枭必须要精准地掌握好时机，如果走错一步，就会立马被狐狸强行留下来。喜欢自由的他，当然不愿意坐以待毙。就在这时，戏剧性的一幕出现了。不知道怎么回事，狐狸竟突然扭头就走。利用这个机会，雪枭赶紧逃出了洞穴。没过多久，狐狸又追了上来。没想到雪枭跑了一会儿，居然停住了。狐狸有点懵，对方怎么突然间就不跑了呢？这时，喷头中大量的水涌了出来，原来是雪枭算准了时机，把对手引到了这里。见到这一幕，狐狸吓得转身就跑。就这样，雪枭利用自己的聪明才智，成功的战胜了对手。当他迈着胜利者的步伐回到家里，却发现了另一个出口已经被堵住了。无奈之下，他只好原路返回。谁知刚出洞口就被管理员给抓住了，这下完了。雪枭只好无助地站在袋子里，等待人类的处置。过了一会儿，管理员把他带到了一个陌生的地方
，这是人类为猫头鹰打造的新家，在这里它不会受到球手、狐狸以及其他小动物的打扰，这可真是太棒了。更美妙的事情还在后头。当他走出新家，发现有一只母学枭正在草地上等他，这下他来精神了，飞速地朝对方跑了过去。为了赢得美女的芳心。他抓住了一只肥美的蟋蟀，当做见面礼，而母学枭也收下了这份大礼。这下他终于脱单成功了。很快，秋天到了，短短几周之后，这些学枭就要飞往温暖的南方。到了明年春天，他们还会回到这里继续抚养下一代。虽然前面还有漫漫长路，但这只学枭对生命有了新的体会，因为有了爱人的陪伴。他再也不需要独自面对生活了。这只学枭是幸运的，然而随着人类地盘的逐渐扩大，越来越多像学校一样的物种被无情地赶出了家园。但只要人类做好规划，就能与野生动物和平相处。这个小家伙正被一个毛巾裹住，此时的他正呆呆地看着眼前的人类。虽然不知道对方要做什么，但他相信眼前的人类肯定不会伤害自己。之所以会有这样的自信，估计也是深知自己此刻的样子有多么可爱。任何人见到他，都只想把他捧在手里，然后用脸蹭蹭对方，好好的亲昵一番。只见小家伙呆萌的待在毛巾里，虽然不能随意行动，但他睁着大大的眼睛，不停地观察着周围的环境，样子像极了一个墨西哥鸡肉卷。小姐姐说，之所以把这个小家伙裹成这个样子，是因为它的翅膀受伤了。为了不让它乱动，自己只能用这样的方法把它包裹住，以此来保护小家伙的伤口。却殊不知，小家伙在这样的状态下变得特别可爱，把自己的心都萌化了。但谁知小家伙在里面很是急躁，可能是被包住无法动弹，限制住了自由，才变得奶凶奶凶的。小姐姐把手指伸过去，它猛地就是一口，一点面子也不给。虽然一点都不疼，但好歹能宣泄自己心中的不满。小姐姐说，这个小家伙是自己在遛狗的时候发现的。当时的他正在一处草丛里挣扎，当自己走到他面前时，也没有逃走。于是仔细观察，才发现他一边的翅膀好像是骨折了。于是善良的小姐姐就把他带回了家里治疗。最开始，小姐姐因为不知道他是什么品种的鸟类，所以不敢轻易喂他食物。于是通过上网查找了资料，才得知小家伙是一只雪枭。这才有计划地实施了救助。之后，在自己的悉心照顾下，小家伙也是对自己放下了戒备。唯一美中不足的就是他的脾气很差，每次自己把手伸过去想要摸对方，他都会张开嘴巴狠狠地咬过来。得亏现在小家伙还小，自己也皮糙肉厚，不然早就被他给灼伤了。同样，因为小家伙被裹着不能自己吃饭，所以小姐姐每次都是用针筒来给小家伙喂食。就这样过了三天，小姐姐发现这个小家伙对自己的态度发生了巨大转变，可能是彻底放下了戒备，也可能是被小姐姐的真诚感动到了。小家伙已经不再攻击自己了，不管自己在对方身上做什么，他都只会呆呆地看着自己，不会再有一丝进攻的欲望。一个月后，小家伙的翅膀终于痊愈了，而小姐姐也是想怎么摸它都没问题。他们之间的关系变得非常亲密。小家伙特别听话并且聪明，他学会了看电视，总是盯着屏幕上的同类发呆。同时，他还学会了卖萌。只要小姐姐在他身边用手指敲一下，他就会直接跳到小姐姐的手上，显得格外亲昵。那么，以上就是本期视频的全部内容了。喜欢的话，不要忘记点点关注。我们下期视频再见。